ಇನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರ ಕೈ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗಿನ ಮಾದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಈ ಹೆಸರು ಗುರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರ ಕೈಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ ಕೈ ಕಡದಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದವನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗಿನ ಮಾದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅಂತಹ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಣ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅವರನ್ನ ದುರ್ಬಲರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬರೆಯಬಾರದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಯಾರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಧೂರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಮುರುಕರು ಕೊಡಗನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏನು ಮಮತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಈಗ ಮಮತಾಜ್ ಶಹಜಾನನ ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ಶಹಜಾನೇ ತನ್ನ ಹಲಫನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ರಾಜ ಜಯಸಿಂಹನಿಂದ ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಅಂತ ಅವನೇ ತನ್ನ ಹಲಫನಾಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ರಾಜ ಪರಮಾರ್ಧಿ ದೇವ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೇಜೋ ಮಹಾಲಯ ಅದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಯ್ತು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಯಾರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಧೂರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾರೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರ ಕೈ ಇರಬಾರ್ದು ಕತ್ರ ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಮಾತು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗೂ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಆಗೂ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಾಗೂ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಶರೀಯತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವುಗಳು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊ
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಮುರುಕರು ಕೊಡಗನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏನು ಮಮತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಲ್ಲಿಗ ಮಮತಾಜ್ ಶಹಜಾನನ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಸೇನಾ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಅಮೀನ್ ಮೊಯ್ಸಿನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಮುಖಂಡರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೀನ್ ಅವರೇ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನೀವು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸರ್ ಇದು ವಿಪರೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇದನ್ನ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನೋ ಬಾಯಿ ಚಟ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲಲ್ವಾ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇರೋದೇ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಏನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಅವರನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಂತ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಾಕುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂಥರ ವಿವಾದದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಾದವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಹೇಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ ಮಹಿಳೆಯವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದಂತಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಈ ಕೊಡಗಿನ ಮಣ್ಣು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಂಡನಾಯಕರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ದಿಕ್ಕುಪಾಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಂತ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡನಾರ್ಹ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುವಂತದಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮೀನ್ ಅವರೇ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೈನೋ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಒಬ್ರು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಎತ್ತಿಡುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಓತನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು
ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಈ ರಾಜ್ಯ ಜನ ಬಹಳ ಪ್ರಬುದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರಪ್ನವ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕಾಳಪ್ನವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೋಗ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದುವರೆಗೂ ಐದು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಉನ್ನತಿ ಆಗಬಹುದು ಬಿಜೆಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷವೇ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅವರು ಕುಮ್ಮಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಂತೆಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾರ್ನಾದ್ರು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಲ್ ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಇದೆ ಐಪಿಸಿ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೈ ಕರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕಾಲ್ ಕರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಪದವರು ಒಂದು ಕೈ ಕರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಈ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಾಕ್ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಆಸೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶ ಏನಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮಾಡ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಜೇಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂಥರ ಮೊಕ್ಕಿಂದ ತೊಡಗಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಅವರ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದಾನಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅಕ್ಕ ಇರಬಾರದಲ್
ಡಿ ಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್